。按照目前错综复杂的形式来看，不排除俄罗斯和伊朗之间已经达成了某种协议的可能。伊朗在其他地方搞点动静，吸引注意力，为俄罗斯分摊压力。各位网友，大家好，欢迎关注本期中红 Talk。据媒体报道， 1月4号，美军。位于叙利亚境内的一座军事基地遭遇到了火箭弹攻击，袭击虽然并未造成任何伤亡，但事后美军迅速起飞武装直升机，进行了警戒巡逻，寻找可疑目标并还击。据统计啊，这已经不是驻叙利亚美军基地第一次遭到不明方向的火箭弹攻击了，但前几次美军可就没这么幸运了。我们今天就来聊聊。袭击美军基地的武装力量有何来头呢？因为美军并非是首次遭到袭击，所以我们先简单梳理一下最近几次美军遇袭的经历。去年11月25号，一个美军基地在晚间受到了火箭弹袭击，火箭弹的发射地点很快就被美国支持的叙利亚民主军找到了。再往前三个月，还是同样的剧情，当时有三名美国军人。受伤。巧合的是啊，就在遇袭的前一天，美军刚对多个据称和伊朗有关联的武装组织实施了空袭，因而美军高度怀疑袭击美军的这伙人是受伊朗支持的武装人员，但却始终找不到证据。这样的情况几乎在叙利亚隔三差五就上演一次，美军则偶有伤亡。非法驻扎在叙利亚的美军士兵们。都已经习以为常了。美军基地在这个时间点又再次遭到轰炸，我们有理由相信，背后的这股势力很不一般。相信大家都会有所怀疑，可能与俄军被火箭弹袭击有关联。但是在遭遇火箭弹偷袭这件事上，受到损失最大的则是俄罗斯。就在刚刚过去的跨年夜啊，位于马卡耶夫卡的一处俄军动员兵训练基地。遭遇到了乌克兰军六枚海马斯火箭弹的袭击，现场惨不忍睹。截至1月4号，俄军称袭击造成俄军89人死亡，这是俄军开战单次损失最大的一次。事后呢，俄军中将谢夫留科夫接受采访时给出的信息是啊，由于前线部队疏于对新兵的管理，未能及时收缴手机等通讯终端，并且。人员过于聚集，玉溪建筑物内呢又堆积了大量的武器弹药。新兵们跨年夜中大规模集中使用手机通信，让乌军抓住了机会，进而发起了攻击。而具体原因呢，还有待进一步确认。在玉溪次数上，俄军相比美军是有过之而无不及。面对神出鬼没、即打即撤的海马斯火箭炮，俄军。至今没有有效的反制手段，只能临时被动防御。能拦截下多少，那就要看运气了。而就在美军基地遇袭的前一天啊，伊朗为在巴格达被美军无人机炸死的苏莱曼尼将军举行了逝世三周年的悼念仪式。伊朗总统莱西表示，伊朗不会也不可能忘记为苏莱曼尼复仇，体现了伊朗的反美反霸权立场。拜登政府。从去年年中开始啊，就向驻扎在叙利亚的空军下达了命令，要对伊朗及其支持的势力进行打击。按照这种指示啊，叙利亚境内所有受伊朗支持的武装人员都会被列入美军的袭击名单。此举无疑加剧了美国和伊朗之间的矛盾。美国和伊朗因为伊核问题，伊朗遭受了美国和西方长期的严厉制裁，双方关系呢一直是十分紧张。而俄罗斯同样作为西方制裁打压的对象，俄伊双方处境相同，所以伊朗和俄罗斯便走到了一块彼此抱团取暖，共同对抗美国西方。此外呢，西方一口咬定俄罗斯频繁使用廉价自杀式无人机是伊朗提供的。按照目前这种错综复杂的形式来看，不排除俄罗斯和伊朗之间已经达成了某种协议，伊朗。可能在其他地方搞些动静，吸引注意力，为俄罗斯呢分摊压力。所以
。关于这次火箭弹袭击美军基地幕后的主使是谁，相信大家心里大概有数吧。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎大家留言讨论，我们下期再见。